观众老爷们，大家好，我是惠子。恶系宝可梦总是给人一种坏坏的感觉，但是小智收服过的恶系宝可梦和坏没啥关系，甚至还是正义的英雄。今天我就来介绍一下他们吧。一滑头小子，恶系和格斗系。在 B W 一十二集中，为感谢小智化解了幼儿园小朋友和老师游离的冲突，园长吉代送给小智一枚宝可梦蛋。在 B W 一十七集中，蛋孵化成了滑头小子，因为刚从蛋中孵化不久，所以实力在小智的所有宝可梦中算是最弱的几只，但它却是为数不多。技能栏里有超高威力的宝可梦，一百三十威力的飞西梯和一百二十威力的气核弹。不过，即使学会了，还是很弱小，并且还非常好斗，没事儿就喜欢瞪别人，还会用头去撞其他人。他的那个类似裤子的皮非常结实，能够抵挡伤害。他有一个好哥们儿是爱丽丝的牙牙。因为都是刚出生不久的宝可梦，所以两个小家伙很合得来。二流氓恶恶系和地面系，如果说滑头小子还有点好斗，那么小智的流氓恶和流氓这两字完全不搭边了。他还是黑眼恶的时候，就是一群野生黑眼恶的头领。在 B W 第三集中，小智一行人来到了一个温泉度假旅馆，而他们却突然出现，把宝可梦全都掳走。刚开始自然会引起人误会，后来才知道他们这么做是为了提醒人们这里即将崩塌。危机解除后，他开始尾随小智。注意，是尾随，不是被收服了呀。值得一提的是，这只黑眼鳄常常戴着一副墨镜，当墨镜丢失，它就会丧失战斗意志。可能是潜意识里认为戴上墨镜自己好牛逼，没有墨镜自己就是个怂货吧。在 B W 二十级，他的墨镜被鸭宝宝抢走之后，他进化成混混鳄。在 B W 六十五级，小智呢，他和皮卡丘进行合作对战。事后，小智邀请他成为自己的伙伴，他很高兴的答应了。在 B W 九十二级，他和爱丽丝的快龙对战，一度被打翻在地。不过后来进化成了流氓鳄，就反杀了快龙。总的来说，他的性格很好。加入小智后，作战非常勇敢，算是小智在合众地区的王牌吧。三甲贺忍蛙恶系和水系。没想到吧，甲贺忍蛙的的确确是有恶系的，但是小智的甲贺忍蛙却不会任何恶系招式。在 X Y 第一集，他观看了小智和希特龙的对战，当火箭队三人组出现捣乱，他帮助小智等人一起打跑了火箭队，但也因此受伤。于是小智将其送到研究所治疗。后来小智得知呱呱泡蛙之前的训练家都被他抛弃了。但是他和小智却意外的合得来，在之后解救烈咬路沙中，两人建立起深厚的友谊。于是呱呱泡蛙主动跟随小智，在 X Y 五十二集，小智和呱呱泡蛙进行忍术修行途中，呱呱泡蛙进化成了瓜头蛙。X Y 九十九集中，瓜头蛙进化成了甲贺忍蛙，并首次羁绊进化。在 X Y 一百二十一集中，甲贺人蛙掌握了变身能力，帮助小智拿下冰山徽章。在联盟比赛中，虽然他击败了新手翔太的 Mega 蜥蜴王，但是却没有战胜宿敌 Mega 喷火龙 X， 这是他第三次输，也让小智止步亚军。在 X Y 一百三十八集中，因为只有甲贺人蛙能够看出卡洛斯地区的负能量核心。于是吉格尔德便希望借助他的力量铲除这些负能量，于是甲贺忍蛙就留在了卡洛斯看书啦。四之焰咆哮虎，火系和恶系。由于之前在介绍小智的火系一三家时就已经说过他了，所以这里就不做详细描述了呀。大家只要知道他也有恶属性就行了。小智的之焰咆哮火进化后，日夜就已经结局了，所以关于他恶的一面，压根就没体现到。好了，以上就是小智的恶系宝可梦了。那么你最喜欢哪一只呢？